எல்லாருக்கும் வணக்கம் அப்புறம் ஊரில் நம்மளோட சாதி சண்டையெல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு பரபரப்பாக எல்லா பத்திரிக்கையும் எல்லா ஊடகமும் இதை பற்றி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கு வட மாவட்டத்தில் பொன் பரப்பினா தென் மாவட்டத்தில் பொண்ண மரவதி இதில் சண்டை போட்டு நிற்கக்கூடிய இந்த சாதிகள்லாம் யாருன்னு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தா இன்னமும் பொருளாதார ரீதியாகவும் வறுமை கூட்டுக்கு கீழேயும் வாழக்கூடியவங்க தான் அது நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் இப்போ வட மாவட்டத்தில் பெரும்பான்மை மக்களாக வாழக்கூடிய வன்னியர்களும் பழைய சமுதாயத்தினரும் சண்டை போட்டுருக்கீங்க தென் மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நேத்தி தேவர் சமுதாயத்தினருக்கும் முத்திரைய சமுதாயத்தினருக்கும் இடையில் வந்து முட்டல் உரசல்கள் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த நாலு சாதிகளை வைத்து இந்த காணொலியில் நான் ஒரு விஷயத்த சொல்ல போகிறேன் அதில் உள்ள விஷயம் சரின்னு நினச்சிங்கன்னா பகிர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க இது எங்கேயோ நடக்குது நம்ம வெளிநாட்டில் இருக்கோம் நமக்கு என்னடான்னு சொல்லி ஒதுங்கி போக முடியல ஒவ்வொரு வீடியோக்களையும் ஒவ்வொரு செய்திகளையும் பார்க்கும்பொழுது இதில் இந்த ஜாதி தப்பு பண்ணிச்சா அந்த ஜாதி தப்பு பண்ணிச்சான்னு பேசவும் நான் தயாராக இல்லை உங்களை வச்சு கேம் ஆடுறாங்கிறத எப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்க போகிறீங்க உங்களையெல்லாம் வச்சு அழகாக காய் நகர்த்தி அவங்களுடைய அரசியல் அறுவடைய சிறப்பாக செய்கிறாங்கிறத எப்போ நீங்கள் உணர போகிறீங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியல நல்லா புரிஞ்சுங்க இன்றைக்கி சென்னையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலான எண்ணிக்கையில் வசிக்கக்கூடியவர்கள் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா வன்னியர்களும் இந்த பழைய சமுதாயத்தினரும் ஆனால் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பெரும் வணிக நிறுவனங்களாக இருக்கட்டும் கடை தொகுதிகளாக இருக்கட்டும் உணவகங்களாக இருக்கட்டும் இதுக்கெல்லாம் ஓனராக அதாவது முதலாளியாக இந்த இரு சமூகத்தை சார்ந்த எவனாவது ஒருத்தன் இருக்கானான்னு யோசிச்சு பாருங்கள் நான் சாதிகளை குறிப்பிட்டு பேசணும் வருத்தப்படாதீங்க தென் மாவட்டமான கன்னியாகுமரி தூத்துக்குடி இந்த பகுதிகளில் இருந்து சென்னைக்கு வந்திருந்த நாடார் சமுதாயத்தை சார்ந்த உறவுகள் பெருமளவில் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கல்வி நிறுவனங்களாக இருக்கட்டும் ஷாப்பிங் மால்களாக இருக்கட்டும் அது மாதிரி வந்து ஜவுளி கடையாக இருக்கட்டும் நகைக்கடையாக இருக்கட்டும் உணவகங்களாக இருக்கட்டும் இதில் மிகப்பெரிய அளவில் கோல வச்சுக்கிட்டுருக்காங்கன்னா அது காரணம் என்ன இன்றைக்கி பல்லாயிரக்கணக்கான அவர்களுடைய உறவுகளுக்கு வந்து அவங்க வந்து வேலை கொடுத்துருக்குறாங்க இது தான் ஒரு சமுதாயத்தை வளர்க்கறதுக்கான சிறந்த வழி சாதி சண்டை போட்டுட்டு வந்து நம்மளுக்கு சாக்கடையில் தான் தள்ளும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் வட மாவட்டத்தில் ஒரு மிக பெரும்பான்மையான சமூகமாக இருக்கிற இந்த இரண்டு சமுதாயங்களின் பெயரை சொல்லிக்கிற அளவுக்கு சென்னையில் ஏதாவது ஒரு ஷாப்பிங் மால் இருக்கா இல்லை ஏதாவது ஒரு வணிக நிறுவனங்கள் இருக்கா இல்லை ஒரு ஜவுளி கடையை வந்து இது அப்பா இது வந்து நம்ம ஒரு பறையரோடதுப்பா இது ஒரு படையாச்சு இதுப்பான்னு சொல்கிற அளவுக்கு நீங்கள் எதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா ஒன்றுமே கிடையாது இருக்கிறது முழுக்க கூரை வீடு குச்சி வீடு இந்த சமுதாயத்தில் அந்த சமுதாயத்தில் ஆயிரம் பேரில் ஒருத்தவங்க தான் ஏதோ ஓரளவுக்கு பணக்காரனாக இருக்கான் மற்றவன் எல்லாம் அன்னாடங்காச்சு தினக்கூலி ஆனால் பார்த்திங்கன்னா சட்டை எடுத்துக்கி விட்டுட்டு நான் டவம்பா அவன் நான் டவம்பா அடிச்சுக்கிட்டு மண்ணோட மண்ணாக போயிட்டுருக்கீங்க இதுலேருந்து மாறி தொலைங்க அதே மாதிரி தான் நம்முடைய தேவர் சமூகமாக இருந்தாலும் சரி முத்திரை சமூகமாக இருந்தாலும் சரி அவங்க மட்டும் என்ன பொருளாதார ரீதியில் பெரிய உச்சத்து தொட்டிங்களா இல்லையே ஆகை தென் மாவட்டத்தில் அங்கே வந்து உங்களை தூண்டி விட்டு அரசியல் குளிர் காயிறாங்க வட மாவட்டத்தில் இவங்கள தூங்கி தூண்டி விட்டு அரசியல் குளிர் காயிறாங்க இதை வந்து தயவு செஞ்சு புரிஞ்சிக்கிங்க உங்களை சுற்றி நடக்கிறது முழுக்க முழுக்க ஒரு அரசியல் என்பதை நீங்கள் உணரணும் உணரலைன்னா இந்த சமுதாயங்களை கடைசி வரைக்கும் கீரியும் பாம்புமா புளியும் மானுமா வச்சு பக்காவாக அரசியல் பண்ணிட்டு போகிறவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க உட்காந்து ஒரு வருஷம் யோசிக்க மாட்டிங்களா ஒருத்தன் வந்து அந்த பிரச்சனை இப்போ வந்து பொன்பரப்பியில் ஒரு பிரச்சனை எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்கு நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்கள் நான் ஒரு கேள்வியை வந்து முன் வைக்கிறேன் பொன்பரப்பி வந்து சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஒரு ஏரியா சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் அது ஒரு தனி தொகுதி என்பதால் போட்டியிட்டது வந்து இரண்டு பேருமே பழைய சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் அண்ணன் திருமாவளன் அவர்களும் அதிமுகவில் இன்னொருத்தரும் சந்திரசேகர் என்பவரும் போட்டி விட்டுருக்காங்க இந்த அதிமுகவுக்கு ஓட்டு கேட்ட வன்னியர்களும் இருக்காங்க அண்ணன் திருமாவளவனுக்கு ஓட்டு கேட்ட வன்னியர்களும் இருக்காங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இதில் உள்ள சூச்சி மத்த இப்போ திருமாவளவன் அண்ணனுக்கு ஓட்டு கேட்டவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா திமுகவை ஆதரிக்கக்கூடிய வன்னியர்கள் இப்போ அதிமுகவுக்கு ஓட்டு கேட்ட வன்னியர்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா பாமக அதிமுகவை ஆதரிக்கக்கூடிய வன்னியர்கள் ஆக இவர்கள் ஓட்டு கேட்டது முழுக்க யாருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பழைய சமுதாயத்தை சார்ந்த இரண்டு வேட்பாளருக்கு தான் வந்து ஓட்டு கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ உண்மையான ஒரு சாதி வன்மத்தோடு இந்த சாதி இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஏதாச்சும் ஓட்டு கேட்க போயிருப்பாங்களா இப்போ அண்ணன் திருமாவளவன் அவர்களோடு வந்து வன்னிய சமுதாயத்தை சார்ந்த மாவட்ட செயலாளர் சிவசங்கர் அவர்கள் ஓட்டு கேட்டு போனார்ல அவர் மனசில் உண்மையான ஒர
ஒட்டுமொத்த சமூகங்களும் முட்டி மூதிக்கிட்டு நிற்கிறது சரியில்லைங்கிறத சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த காணொலி புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே வந்து பிரச்சனை சாதி இல்லை நான் காலையில் ஒரு பதிவு போட்டிருந்தேன் அதே புரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு சில வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா தாழ்த்தப்பட்டவர்களில் உள்ள விட மாட்டாங்க அதேமாதிரி ஐயர் பிள்ளைமார்கள் அந்த மாதிரி சமுதாயத்தில் உயர்ந்து ஆச்சாரமாக வாழக்கூடிய சாதிகள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சில சாதிகள் வீட்டில் மண்ணீர்களையும் உள்ள விட மாட்டாங்க இதில் என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் அதே ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவர் எம்பியாகவோ எம்எல்ஏவாகவோ இருந்தால் அழைச்சி கொண்டு போய் நடு வீட்டில் உட்கார வச்சு அவங்க வீட்டில் விருந்து வைப்பாங்க மேல் சாதிக்காரர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இந்த இடத்துல எது நிர்மாணிக்குது நம்மளை நம்மளோட பதவியும் நம்ம கிட்ட இருக்க பணமும் தான் ஒரே ஊரில் எடுத்துக்கங்க ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சார்ந்த ஒரு பழைய சமுதாயத்தை சார்ந்த ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப வறுமை கூட்டுக்கு கீழே அன்னாடம் காட்சியாக இருக்காருனா அவரை யாரும் பெருசாக மதிக்க மாட்டோம் அதே ஊரில் ஒரு மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரன் அவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தார்னா நம்ம மூட்டு விஷயத்தில் முதல் வருஷத்தில் அவர் தான் உட்கார வைப்போம் இங்கே வந்து ஒரு மனுஷனை நிர்ணயிக்கிறது பணமும் பதவியும் பொருளாதார நிலைமையும் தான் இதை நீயும் நானும் உணர்கிறத வரைக்கும் அடிச்சுக்கிட்டே நிற்க வேண்டியதான் இதை நம்ம எப்போ உணர போகிறோம் இப்போ ஒரு சண்டை நடந்துச்சுன்னாவே அதுக்கு வந்து காரணம் இப்போ திருமாவளவ அண்ணனுக்கும் ராமதாஸ் ஐயாவுக்கும் நான் புத்திமை சொல்கிற அளவுக்கு எனக்கு வயசோ அனுபவமோ கிடையாது இருந்தாலும் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்க்கும்போது சில விஷயங்களை சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பேசினா என்னங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்ன நீங்கள் என்ன இரண்டு பேரரசுகள் ரெண்டு பேரும் வந்து கட்டி நிர்மாணிச்சு வச்சுருக்கிறீங்களா நான் கேட்குறேன் இன்னொரு விஷயம் கேட்குறேன் உங்களால் இந்த படையாட்சி சமூகமும் இந்த பறைய சமூகமும் என்ன வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அடுத்த இருபது வருஷத்தில் சொல்லுங்கள் உங்களால் விரல் விட்டு சொல்ல முடியுமா இன்றைக்கி பாட்டாளி மக்கள் கட்சியாக இருக்கட்டும் விடுதலைத்த கட்சியாக இருக்கட்டும் மிகப்பெரிய அளவில் அரசியலில் உச்சந்து விட்டுருக்கீங்களே கூட்டணி கட்சியோடு சேர்ந்து மத்திய அமைச்சர் ஆகியிருக்கீங்க எம்பி ஆகியிருக்கீங்க உங்கள் சமுதாயத்தை சார்ந்த எத்தனை பேருக்கு நாங்கள் வேலை வாங்கி கொடுத்துருக்கோம்ப்பா அப்போ அந்த சேரியெல்லாம் நான் வந்து பெரிய அளவில் உயர்த்துறதுக்கு வந்து நான் காரணமாக இருந்திருக்கேன் வீடு கட்டி கொடுத்துருக்கேன் அவங்கள பொருளாதார ரீதியில் உயர்த்திருக்கிறேன் அவங்களுக்கு ஒரு கல்விக்கூடம் கட்டி கட்டி கொடுத்துருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வச்சு வக்கு இருக்கா ஆ முழுக்க முழுக்க உங்களோட அரசியல் லாபத்துக்காக நீங்கள் கட்சியை வளர்க்குறதுக்காக தான் பண்ணிங்களே ஒழிய இந்த இரண்டு சமூகத்தை பள்ளிக்கடை வாக்குனது நீங்கள் ரெண்டு பேர் தான் என்பது என்னோட பகிர்ந்த குட்டிச்சாட்டு ஆனால் சொல்கிறேன் உங்களால் அந்த சமூகம் அடைந்த நன்மைகள் என்ன உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்ன அந்த படையாச்சும் பறையனும் தேவைப்படுறான் ஆனால் அவங்களுக்கு கோடி கோடியாக பணம் வரும்போது எங்கள் நினைப்பெல்லாம் அவங்க வர்றது இல்லையே அரசியல் பேரம் பேசுகிறதுக்கு கூட்டம் காட்டுறதுக்கு மட்டும் நாங்கள் வேணும் உங்களுக்கு அது வந்து காலங்காலமாக நடந்துகிட்டு இருக்கேன் நேற்று வரைக்கும் எப்படி வேணால் வந்து போய்க்கலாம் இது மூன்றாம் தலைமுறை கொஞ்சம் படிச்சுருக்கோம் நான்காம் தலைமுறை மொத்தமாக படிச்சுட்டு வந்துகிட்டு இருக்கான் ஐந்தாம் தலைமுறை அப்போலாம் நீங்கள்லாம் இங்கே ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அவனு தண்ணீரை பெற்றுடுவான் சுய அறிவோடு செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவான் உங்களை ஆதரிக்கிறோம்னா அதை நீங்கள் சரியாக எங்களை பயன்படுத்தி எங்களுக்கு ஒரு நல்ல வழியை காட்டணும் அதை விட்டுட்டு இப்படி அதாவது அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது இவங்க ஒரு படையை வச்சுக்கிறது அவங்க ஒரு படையை வச்சுக்கிறது இன்னும் இதெல்லாம் சாதி சண்டை போடுறதுக்கு மைதானத்தில் போய் அந்த காலத்தில் வந்து அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்களா அந்த மாதிரியான காலகட்டம் அடிச்சுட்டு இருக்கீங்களா மற்றவங்களாம் காரி தூப்பிட்டு போயிடுவான் இன்றைக்கி இந்த இரண்டு பேரும் சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள்லாம் காலனி சாயந்தரமும் ஒன் ஷாப்பே கதின்னு கிடக்குறீங்களே இதை மறுக்க முடியுமா அந்த உண்மையா ஏன் சரி இப்போ நம்ம கேட்குறோன்னு வச்சுங்களேன் என்னுடைய சக வன்னிய சமுதாயத்தை சார்ந்த நண்பர்கள்ட்ட வந்து யோ நமக்கு என்ன வந்து ஐயா ராமதாஸ் பண்ணியிருக்கா சொல்லுங்கள் ஏன்னா இடஒதுக்கீடுன்னு ஒன்று வாங்கி கொடுக்கலன்னா நீங்கள் வெளிநாடே போயிருக்க முடியாது படிச்சிருக்க முடியாது இப்போ என்ன இடஒதுக்கீட்டால் நமக்கு நடந்தது என்ன பிசிங்கிற கேட்டகிரிலேருந்து எம்பிசிங்கிற கேட்டகிரிக்கு வந்திருக்கோம் அதான் ஏன் பிசியில் இருக்கக்கூடிய தேவர்களும் நாடார்களும் பிள்ளைமார்களும் முதலியார்களும் செதுப்பிட்டாங்களா உயிரோடு தான் இருக்காங்க வேலை வாய்ப்புகள்லாம் இல்லாமல் இருக்காங்களா இல்லை இந்த இடஒதுக்கீட்டால் எத்தனை லட்சம் வன்னியர்கள் வந்து வேலை வாய்ப்புக்கு போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இன்றைக்கி ஒரு வங்கிக்கோ இல்லை முக்கிய மிக முக்கியமான அலுவலங்களுக்கோ போக போனால் இடஒதுக்கீட்டில் மிக குறுகிய இடத்தை பெறக்கூடிய ஐயர்கள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பொசிஷனில் உட்காந்துருப்பாங்க மேனேஜர் இல்லை அந்த நிர்வாகத்தை கட்டி காக்கக்கூடியவன் இருப்பாங்களே அந்த மாதிரி எவனாச்சும் ஒருத்தருக்கான்னு சொல்ல முடியுமா உங்களால் வாய்ப்பே இல்லை இடஒதுக்கீட்டு மட்டும் வாங்கி கொடுத்துட்டா போதுமா படிக்கிறதுக்கு என்ன வழி காட்டிருக்கீங்க எத்தனை பேருக்கு நான் கேட்குறேங்க உடனே சொல்லுவீங்க நாங்கள் எப்படி வாங்கி தர முடியும் நீங்கள் சொன்னால் ஒவ்வொரு தனியார் நிறுவனமும் நூறு நூறு வன்னி இளைஞர்களுக்கு வேலை கொடுக்க முடியுமா ஐயா நீங்கள் கையை கட்டினா தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கக்கூடிய தனியார் நிறுவனங்களில் உங்கள் நமது சாதியை சார்
மீடியாவில் உட்காந்துக்கிட்டு ஆதிக்க சாதியாக எதிர ஆதிக்க சாதி வன்னியர்கள் பெரிய கோடி சோதனை இருக்காண்ணா இல்லை பெரிய லெவலில் ஏதாச்சும் அப்படியே உலகத்தையே கட்டி கேட்குற அளவுக்கு பேரரசு வாய்ந்த ஒரு வல்லமை வாய்ந்த ஒருத்தனாக இருக்காண்ணா ஒன்றும் கிடையாது சோத்துக்கு தான் கஷ்டப்பட்டுருக்குறேன் நீ என்ன சொல்ல வர ஒன்றையும் கூப்பிட்டான் உங்களை நான் கூப்பிட்டோமா உடனே போஸ்ட் அடித்து ஒட்ட வேண்டியது ஆதிக்க சாதி வரி அப்படி இப்படி உங்களை யாராக கூப்பிட்டா ரெண்டு சாதிக்கும் சண்டை நடந்தால் ரெண்டு சாதிக்கும் சமமாக அந்த பேச கற்றுக்கடா அதை சமாதானப்படுத்த பாருங்கள் உடனே ஆர்ப்பாட்டம் பண்ண போகிறோம் போராட்டம் பண்ண போகிறோம் ஒரு பக்கமாக நின்று பேசி உங்களோட அரசியல் அறிப்புகளை தீர்த்துக்காதீங்க அது எவனாக இருந்தாலும் சரி தான் புரியுதா இல்லையா உங்களால் நாட்டில் அமைதி நிலவு உங்களால் நல்லது நடக்காட்டாலும் பரவாயில்ல தயவு செஞ்சு சமூக ஒற்றுமையை சீர் குலைச்சிடாதீங்க உங்களை ஏமா பஞ்சாயத்து கூப்பிட்டான் நேற்று பார்க்குறேன் அண்ணன் திருமுழு காந்தி பேசுகிறார் இது வந்து ஆதிக்க வெறியா ஆதிக்க சாதி என்ன ஆதிக்க சாதி வெறி ரெண்டு பேரும் ஓட்டு கேட்டது பறையனுக்கு தான் படையாச்சும் பறையனுக்கு தான் ஓட்டு கேட்டான் பறையனும் பறையனுக்கு தான் ஓட்டு கேட்டான் புரியுதா இல்லையா அவன் சாதி வெறி பிடிச்சா நான் தான் ஏண்டா வந்து ஓட்டு போடுறேன் சும்மா ஆகுனா உங்களை பஞ்சாயத்து பேச கூடிச்சா போய் உட்காந்துக்கிட்டு மீடியாவில் உட்காந்துக்கிட்டு ஆதிக்க சாதி வெறி ஆதிக்க இந்த பிரச்சனையே இரண்டு கட்சிகளால் வந்த பிரச்சனை புரியுதா இவன் ஒரு கட்சி ஆதரித்தான் அவன் ஒரு கட்சி ஆதரித்தான் புரியுதா இவன் அவன் அடித்தான் அவன் என் பானையை உடைச்சாங்கன்னா வீட்டை உடச்சான் தப்பு தப்பு தான் எவன் செஞ்சாலும் தப்பு தான் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நடுநிலைமையோடு வந்து விஷயத்தை பேசுகிறத விட்டுட்டு உங்களை வந்து இங்கே ஊது எரிகிற நெருப்பில் என்னையை ஊற்ற எவனும் கூப்பிடல அந்த மாதிரி டிவி நிகழ்ச்சியில் வந்தால் தயவு செஞ்சு நான் உறவுகளை அதை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க பார்க்காதீங்க இவங்களுக்கு வேலை என்னென்னா பஞ்சாயத்து பேசுவார்னு சொல்லி இருக்கிற பிரச்சனையும் ஊதி பெருசாக்கி விட்டு போயிடுவானுங்க அதேமாதிரி முகநூலாக இருக்கட்டும் வாட்ஸ்அப்பாக இருக்கட்டும் இதில் ஆகா ஓஹோ அப்படின்னு பேசும்போது கருத்து போடுற எவனும் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை நிற்க மாட்டான் ஒரு சாதி கலவர் நடக்குது பொன் பரப்பில் ஒரு தருமபுரியில் உட்காந்துட்டு ஆத்து மாட்டுறா பங்காளி வெட்டுறா பங்காளி சொன்னால் வருவான் நினைக்கிறியா வரவே மாட்டான் நாளைக்கு உன் குடும்பம் தான் அடுத்தவர் நிற்கும் அனுபவத்தில் உணர்ந்ததால் நான் சொல்கிறேன் அது வேணாம் குழைக்கிற வழியை பாரு ஆறு நாள் கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்த்து ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்து பாரு அதில் கிடைக்கிற சந்தோஷம் அது எதுலையுமே இருக்காது அதை விட்டுட்டு நீ வந்து இப்படியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து மருத்துவர் ஐயா அவர் சொல்கிறது தான் கடைசி வரைக்கும் கேட்போம் இது வந்து எங்களுடைய அண்ணன் திருமா அவர் சொல்கிறது தான் கடைசி வரைக்கும் கேட்போம்னு கண்ணை கட்டிட்டு நீ பின்னாடியே ஓடிட்டு இருந்தீங்கன்னா நான் வந்து தவறாக சொல்ல அவங்களை கெடுக்கிறதே நீங்கள் தான் இங்கே எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஏதோ பண்ணி தொலைச்சிட்டு போவேன் ஒட்டு மொத்த பேரும் இவங்களை அவங்கள முட்டிக்கிட்டே நிற்கிறாங்களே காலம் வரைக்கும் என்னைக்காவது கரங்கோத்து வாங்க இதில் ஒரு பத்து பேர் வாங்க ஒரு பேர் பத்து பேர் வாங்கணும் போய் என்னோடய தலைமைகளையும் சந்தித்து ஒன்றா சந்திக்க வச்சு இந்த பிரச்சனையை முடிவு கொண்டு வந்து நினச்சிருக்கீங்களா எவனாவது ஒருத்தவன் ஒரு காலிப்பைய ஒரு வீட்டு பொண்ணை கிளப்பிட்டு போனாங்கன்னா அதை ஒட்டு மொத்த சமுதாய பிரச்சனையாக ஆக்கிடுறது எவனாவது ஒரு குடிகார பேர் குடிச்சிட்டு எவனையாவது ஒருத்தனை அடித்தானா அதை மிகப்பெரிய சாதி பிரச்சனையாக மாற்றிடுறது எப்படா திருந்த போகிறோம் நம்ம இதுலேருந்து வெளியில் வரலன்னா இந்த மண்ணில் இந்த இரண்டு சாதியும் வாழ்ந்துச்சுன்னு கொஞ்சம் நாளில் ஒரு கல்லை நடுற மாதிரி இருக்கும் உணர்ந்துக்க திருந்திக்க வேலைக்கு போ படி உன் குடும்பத்தை காப்பாற்று இது மட்டும்தான் உனக்கு இறுதி வரைக்கும் துணையாக வரும் இவ தலைவர் வாழ்க ஒழிகன்னு சொல்லிட்டு போனீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் நீ கை நாட்டாகவே இருந்து சாக வேண்டியதான் நன்றி வணக்கம்